别跟着我。不是病秧子啊！沈不言，真是丢了个西瓜，捡个芝麻。西瓜？我是西瓜还是芝麻？哎，婉儿，婉儿。哎呀，方才呀、啊，我路过此处。今天这箱子里面，咔嚓一声，啊，我叫人把箱子打开一看，哎，洗盘碎了。啊，呃，这个这这个东西叫什么？这叫破镜难圆，叫夫妻分别。嗯，对对对对对对。呸！这叫岁岁平安。沈不言，你能不能不要睁着眼说瞎话呀？况且不就是碎了几个箱子跟洗盘吗？我再买就是。走。哎，你放开我！哎。来忙我了吗？嗯。你要干嘛、啊？哎呀，嘿，两位大喜呀、啊！哎，请问需要点什么？给我来一香金盘子。好嘞。金首饰，他们买的是金包银啊！你只要不和你爹说，他绝对不会知道。我就嫁你这一回，就图你个金包银，这要让别人知道了，我这辈子都抬不起头了。那那咱再去别的媳妇看看吧。婉儿，婉儿。洗盘不碎，你这也也太浪费了吧？喜欢吗？哎呀，客官，你看，我们这的绣品啊，也是一绝呀、啊！啊，真的，呃，这是小孩的肚兜吧？哎，对呀，您看，多可爱呀！啊，不合适，不合适。哪里？我也觉得不合适。哪里不合适？我觉得应该闻只老虎，闻兔子也太晚了。<笑>对呀，虎头鞋有。哎哎哎，我们还没成婚呢。成婚没关系，先备一下。客官，你看，您要的虎头鞋。可以，把这个还有这些，全都给我包起来。好嘞。沈不言，你别跟着我。不是病秧子、啊，真是丢了个西瓜，捡个芝麻。西瓜？我是西瓜还是芝麻？哎，婉儿，婉儿，王爷，小的听闻今日洗盘都碎了，依小的看，您就不该取个丫鬟当测试。怨是不起。本王便越是要娶。啊，这是为何？应了这不吉之兆，剩下的不都是全钱？参见王爷。那儿见你一舞。难以忘记，今日叫你前来，本王还想赏你。王爷，奴婢真的配不上王爷，求您放过我吧。好，你告诉我，今早上有什么任务，我就放了。从我见温婉第一眼，我就感觉不对劲。你告诉我，我放过。王爷，温小姐没有命。你不怕死吗？说吧，温婉儿背地里有什么龌龊的事？如果说不出来，你就编一个
。本王可以给你荣华富贵，我就是看不惯分王的那个狂傲脾气，不想沈兄娶她。王爷对沈公子还真是掏心掏肺。谁让他救我？那恰好，温小姐与我也有救命之恩。当然了。如果我现在出卖他，我能换来自由身，也有荣华富贵，但这和我的姐妹相比，根本算不了什么。王爷，不是所有的人都想攀龙附凤，也不是所有人都愿意用朋友来换取利益。如果王爷没有别的什么吩咐的话，奴婢告退。你站住！本王命令你站住！为什么非得是他呢？再这样下去，我越来越不舍。我这是救人呢，还是造孽？你这样喂鱼，鱼都会死的。那你喂吧。婉儿，我这般对你，你难道就对我没有一点点心动吗？你明明在书信中。那样柔情万千，可为何现在对我如此铁石心肠？小姐不好了！什么不好了？我我这不是好好的吗？我，你你堂妹来了！我哪里来的堂妹啊？堂姐，别来无恙啊！堂姐。您身后这位英年才俊，想必是温家的乘龙快婿。他只是暂住几日，你别乱说。温婉儿，听闻堂姐要嫁人了，未婚夫更是出了名的一表人才。若不是这位的话，又是谁呢？婚姻大事，岂可当着外人面谈？我们里面去。哎，你。你做什么？你问我做什么？你来到我们家，自称是我的堂妹，还要问我做什么？我倒要想知道你这葫芦里卖的什么药。啊、你家？你图查查什么时候改姓温了？什么时候叫婉儿了？打着我的名号，跟我的未婚夫卿卿我我，真有你的！我的大小姐，什么叫你的未婚夫？你有情郎，做人可不要太贪啊！我温婉儿，偏偏就要最好的。涂查查，本小姐看上沈不言了，你现在立刻滚蛋，成全我。那若是我偏不肯呢？那我就把你的身份啊，还有你这东拼西凑的家，全都都给沈不言看。那我也告诉沈不言，你的那些情书啊，都是我来代写的。哦，还有还有，你和你那个穷举子花前月下、亲亲我我的那些事情啊，我都知道的一清二楚。如果你需要的话，我还可以把他请过来，当面告诉沈不言。你，涂查查，那咱们就各凭本事吧。你不成？你不会真把他留下了吧？我不把他留下还能怎么办呢？难道我要扫地出门啊？我要是真把他赶走了，指不定他又会使出什么阴谋诡计，还不如就把他放在我们眼皮子底下，我们还能放心一些。你就不怕你的沈郎真被他勾去了魂儿？哎呀，你们两个现在成了情敌了吧？那还不得出事儿啊？大伯会真喜欢温婉儿吧？哎呀，你们别逗了，我还不了解沈不言吗？他根本连看都不会看到温婉儿一眼。真的假的？不好了，不好了！温婉儿他们，你能否能镇住边西出府呢？啊？
去哪儿？你跟他熟的倒是挺快呀、啊。